Bismillahirrahmanirrahim Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS Honor Students. Bismillahirrahmanirrahim Chapter Number Eight: Analytic Geometry of Three Dimensions. Bismillahirrahmanirrahim Exercise Eight Point One. Bajan Disho Formula Two Points and A or P. One Point P is the same as the ratio M One and Two C. Then P के क्वाड्रेंट सोगे m2 x1 plus m1 x2 over m1 plus m2 फिर m2 y1 plus m1 y2 over m1 plus m2 फिर m2 z1 plus m1 z2 over m1 plus m2 ये निकल पहला कंपोनेंट निकाल लेना पहला तो इस रेशो को इस पहले कंपोनेंट के साथ और इस रेशो को इस पहले कंपोनेंट के साथ जरूर देखें जमा करना ओवर इन दोनों का साम जी तो वी गेट m2 x1 plus m1 x2 over m1 plus m2 m2 को x1 के साथ plus m1 को x2 के साथ over m1 plus m2 जी m2 को x1 के साथ plus m1 को x2 के साथ over m1 plus m2 इस तरह y m2 y1 plus m1 y2 over m1 plus m2 फिर m2 z1 plus m1 z2 over m1 plus m2 जी under what conditions on x y and z is this point equidistant from the points a and b जी वे कहते हैं under what condition क्या सूरत हाल होगी on x y z is this point ये point P जो है ना equidistant from the points A and B भाई ये जो है ना equidistant from points A and B आपने एक condition निकाल लिया है जिसमें x y z नजर आए ठीक है जी ये point P जो है ना equidistant from points A and B भाई this point P is equidistant from the points A and B भाई A हमारे पास है B हमारे पास है P हमारे पास mid पे है तो A से P फासला और B से P फासला बराबर बजन A से P फासला और B से P फासला बराबर आपने स्केरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया ताकि जजर से जान छोड़ दो A P का स्केर बराबर होगा B P का स्केर अब A P के ऊपर x2 मन फी x1 का स्केर प्लस y2 मन फी y1 का स्केर प्लस z2 मन फी z1 का स्केर तो को पर स्केर जजर नहीं आएगा उसके रूल नहीं आएगा फिर B P के ऊपर x2 मन फी x1 का स्केर प्लस y2 मन फी y1 का स्केर प्लस z2 मन फी z1 का स्केर now we open this we get this after cancellation and इस कोमेजी सिंबल पे करें we get 2x minus 3y and plus 2z is equal to zero which is the required condition ये condition क्या मैं बोलती हूँ which is the required condition जी तो उसने कहा था under what condition on x y z भई x y z इस सूरते हाल में पढ़े होंगे जब ये point जो है ना equidistant होगा from the points A and B जो तो भई जनरल देखिएगा ये condition है 2x minus 3y plus 2z is equal to zero हो तो वो जो point P है वो mid point पे होगा from A and B जी मतलब दो points available हों A और B जी जब दो points A और B available हों तो mid में किसान निकालते हो first जमा first divided by two second जमा second divided by two and third जमा third divided by two और दो points के दरमियान फासला x two मन फी x one का whole square plus y two मन फी y one का whole square plus z two मन फी z one का whole square जी जब आप स्केयर करते हो ना तो भाई जजर से जान छोड़िए ए बी का होल स्केयर बराबर होगा एक्स टू मन फी एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का होल स्केयर प्लस जी टू मन फी जी वन का होल स्केयर जजर से जान छोड़िए अभी ना जी फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकाल लें डिवाइडिंग दी ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन दी रेशो थ्री कोमा फाइव भाई थ्री रेशो फाइव आपने एक पॉइंट निकालना जो इसको थ्री रेशो फाइव से डिवाइड कर ए के कम्पोनेट्स अवेलेबल हैं बी के अवेलेबल हैं पॉइंट वी स्पोर्ट दिस इज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जी वन एंड एक्स टू वाई टू जी टू इन द रेशो एम वन एम टू आर एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू ओवर एम वन प्लस एम टू एम टू जी वन प्लस एम वन जी टू ओवर एम वन प्लस एम टू वी अप्लाई दिस कंडीशन ऑन फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट वी गेट जीरो वन बाय फोर एंड नाइनटीन बाय फोर जी बजे रेशो फार्मूला जिसको बोलते हैं ए पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है इसके कंपोनेंट्स अवेलेबल एक्स वन वाई वन जी वन इसके कंपोनेंट एक्स टू वाई टू जी टू एक पॉइंट पी है इसको रेशो एम वन एम टू से डिवाइड करते हैं तो पहला कंपोनेंट का निकलेगा एम टू को एक्स वन के साथ प्लस एम वन को एक्स टू के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू भाई एम इस रेशो को इस पहले कंपोनेंट के साथ प्लस इस रेशो को इस पहले कंपोनेंट के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू इस तरह एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू ओवर एम वन प्लस एम टू एम टू जी वन प्लस एम वन जी टू ओवर एम वन प्लस एम टू ये है रेशो फार्मूला तो वही 
जब भी ये पॉइंट निकालना हो जब ये रेशो अवेलेबल हो तो पहला कंपोनेंट किस तरह निकलेगा पी का एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू एम टू को एक्स वन के साथ प्लस एम वन को एक्स टू के साथ नहीं क्या आपने वो वट्टा सट्टा करना है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ओवर इन दोनों का सम फिर एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू ओवर एम वन प्लस एम टू इसी तरह थर्ड कंपोनेंट एम टू जी वन प्लस एम वन थ्री टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी जी नो क्वेश्चन ऑफ फाइन द रेशो इन विच वाई जी प्लेन डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एन बी जी आपने रेशो निकालनी है जिसमें वाई जी प्लेन इन दोनों पॉइंटों को जब ज्वाइन करते लाइन बनती है उसको लाइन को डिवाइड करते हैं जी आपने रेशो निकालनी है भाई ये ए हमारे पास है ये बी हमारे पास है ये वाई जी प्लेन है वाई जी प्लेन को पर एक्स कंपोनेंट जीरो होता है भाई वाई जी प्लेन को पर एक्स कंपोनेंट करता है जीरो तो वी गेट जीरो आर के कंपोनेंट जीरो वाई एंड सी जी हमने इस रेशो को एम वन फर्ज कर लिया इस रेशो को एम टू फर्ज कर लिया भाई ये रेशो हमारे पास एम वन है ये रेशो हमारे पास एम टू है जी वाई जी प्लेन जो है ना वाई जी प्लेन इसको रेशो एम वन एम टू से डिवाइड करता है भाई जन वाई जी प्लेन इस रेशो को एम वन एम टू से डिवाइड करता है ना जब वाई जी प्लेन होगा तो हम एक्स को जीरो रखेंगे तो आपने एक्स कंपोनेंट ही निकालना जी भाई एक्स कंपोनेंट ही निकालना है जी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज एक्स क्या होगा जी एम टू को माइनस टू के साथ रख होगा और एम वन को थ्री के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर मस्ट बी जीरो ये जीरो है बिकॉज इट लाइज ऑन वाई जी प्लेन सो लिहाजा ये जीरो हो गया तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें वी गेट माइनस टू एम टू प्लस थ्री एम वन इक्वल टू जीरो थ्री एम वन इज इक्वल टू एम टू एम वन ओवर एम टू बराबर टू रेशो थ्री डी देर फोर एम वन एम टू की रेशो कभी टू रेशो थ्री डी भाई एम वन एम टू की रेशो का भी टू थ्री यानी कि ये वाला फास्टा टू होगा और ये वाला फास्टा थ्री होगा तो वाई जेड जब प्लेन इसको डिवाइड करेगा तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा जीरो होगा भाई अगर वाई जी प्लेन है तो एक्स जीरो अगर एक्स जी है तो वाई जीरो अगर एक्स वाई है तो जी जीरो यानी कि जो भी प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वो सेट करेंगे जी भाई सेंट्राइड सेंट्राइड मीन वेयर द मीडियम्स ऑफ द ट्राइंगल मीट फ्रॉम फिगर ओ इज द सेंट्राइड भाई ये हमारे पास ट्राइंगल है आप इस नुक्कर को इसके मिड के साथ मिलाओ इस लाइन के मिड के साथ इस नुक्कर को इस लाइन के मिड के साथ मिलाओ इस नुक्कर को इस लाइन के मिड के साथ मिलाओ ये जो लाइन बनेगी ये एक मीडियम ये दूसरा मीडियम ये तीसरा मीडियम जहां पे तीनों मीडियम्स मीट करेंगे वो क्या होगा जी सेंट्राइड होगा और ये नुक्कर वाली साइड वन होगी और ये लाइन वाली मिड वाली साइड वन होगी जी भाई नुक्कर वाली साइड टू होगी और ये रेशो क्या होगी जी वन होगी जी सेंट्राइड मीन वेयर द मीडियम्स ऑफ द ट्राइंगल मीट ठीक है सेंट्राइड मीन वेयर द मीडियम्स ऑफ द ट्राइंगल मीट ये रेशो टू होगी और ये रेशो वन मीडियम होता है इस नुक्कर को इस मीट के साथ मिलाओ ये मीडियम बन गई तो इधर वाली रेशो टू नुक्कर वाली टू और साइड वाली वन जी ये ढन है जी डिफाइंड है जी शो दैट सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिस आर एक्स आई वाई आई जी आई आई जो है वो वन टू थ्री इज क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री डिवाइड बाई थ्री अब कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ए एम वन जी नॉ वी हैव ए बी एंड सी इसके कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन जी वन इसके कॉर्डिनेट एक्स टू वाई टू जी टू और इसके कॉर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री जी थ्री जी जी तो भाई ये रेशो टू ये वन जी तो कोआर्डिनेट ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ए एम वन तो क्या होगा वन को एक्स वन के साथ रख दे दो टू को एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू के साथ रख दे दो ओवर टू प्लस वन जी इसी तरह वन को वाई वन के साथ टू को वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू ओवर टू प्लस वन जी फिर जी वन को वन के साथ और टू को जी वन जी टू प्लस जी थ्री डिवाइड बाई टू ओवर टू प्लस वन जी नाव इसको जरा जब सिंप्लीफाई करेंगे जी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री डिवाइड बाई टू बाई सिमिट्री दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन दर टू मीडियम्स बाई सिमिट्री दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द अदर टू मीडियम्स भाई एक तो हमने मीडियम लिया था ए एम वन इसी तरह हम बी एम टू ले सकते हैं और सी एम थ्री ले सकते हैं हेंस द कोआर्डिनेट ऑफ दिस सेंट्रल आर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू थ्री जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री डिवाइड बाई थ्री जी 
भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं मिड किस तरह निकालते हो फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय टू सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय टू और थर्ड जमा थर्ड डिवाइड बाय टू जो भाई मिड किस तरह निकालते हो फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय टू सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय टू और थर्ड जमा थर्ड डिवाइड बाय टू जो भाई रेशियो फार्मूला है अगर एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 ये पॉइंट p है ये रेशियो m1 m2 p के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं क्या पहला कंपोनेंट m2 को x1 के साथ m1 को x2 के साथ ओवर m1 प्लस m2 भाई इस रेशियो को फर्स्ट एलिमेंट के साथ रख देंगे जी प्लस इस रेशियो को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ओवर m1 प्लस m2 इस तरह m2 y1 प्लस m1 y2 ओवर m1 प्लस m2 इस तरह m2 z1 प्लस m1 z2 ओवर m1 प्लस m2 और भाई जरा मिड भी यहां से ही निकला जी भाई मिड भी वैसे ही निकला वन को एक्स वन के साथ प्लस वन को एक्स टू के साथ ओवर वन प्लस वन जी तो हम शॉर्टली क्या लिखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू जी वन प्लस जी टू डिवाइड बाई टू यानी कि दोनों को जमा करके दो सौ देखें फिर सेकंड के दोनों को कंपोनेंट को जमा करके दो सौ देखें फिर थर्ड के कंपोनेंट्स को दोनों को जमा करके दो सौ देखें जी तो ये आपका मिड निकल आएगा जी और डिस्टेंस फार्मूला ए से भी फासला होगा क्या होगा एक्स टू मन फी एक्स वन का हो सके प्लस वाई टू मन फी वाई वन का हो सके प्लस जी टू मन फी जी वन का हो सके ऊपर जजर जब इधर स्क्वेयर कर देंगे तो फिर जजर से जान छूट जाएगी ए बी का हो सके बराबर होगा एक्स टू मन फी एक्स वन का हो सके प्लस वाई टू मन फी वाई वन का हो सके प्लस जी टू मन फी जी वन का हो सके नाउ फाइन दी सेंट्राइड ऑफ दैटा हिडन हुज वर्टिस आर एक्स आई वाई आई जी आई आई बराबर होगा वन टू थ्री फोर भाई लेट ए हमारे पास एक्स वन वाई वन जी वन एंड बी हमारे पास एक्स टू वाई टू जी टू सी हमारे पास एक्स थ्री वाई थ्री जी थ्री एंड डी हमारे पास एक्स फोर वाई फोर जी फोर ये हमारे पास जो फिगर है ये टाटा ही डन है भाई ये जो फिगर है ये क्या है टाटा ही डन ये ए है ये बी है ये सी है ये पॉइंट डी है अब क्या है दी क्वार सेंट्राइड ई ऑफ द फेस बी सी डी भाई ये बी सी डी का ये जो सेंट्राइड है वो ई है जी ठीक है जी तो किस तरह निकलेगा इन तीनों के फर्स्ट कंपोनेंट को जमा करके तीन से देखें बढ़े तो ई के कंपोनेंट एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाय थ्री वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर डिवाइड बाय थ्री जी टू प्लस जी थ्री प्लस जी फोर डिवाइड बाई थ्री कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग ए ई अब ए और ई को ज्वाइन करो जी और रेशो क्या बनेगी थ्री रेशो वन जी भाई इधर थ्री होगा इधर क्या गवान होगा तो वी कैट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड प्लस एक्स फोर डिवाइड फोर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर ओवर फोर जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री प्लस जी फोर ओवर फोर विच आल्सो लाइज विच आल्सो लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिस ऑफ द सेंट पार्ट ऑफ द अपोजिट फेसिस बाकी दूसरों के लिए भी क्या जा सकते हैं ठीक है जी दस दर्डिनेट ऑफ द सेंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल आर टाटा हिडन आर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड फोर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर डिवाइड फोर Z1 वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री प्लस जी फोर डिवाइड बाई फोर जी भाई जनता देखें ए हमारे पास है एक्स वन वाई वन जी वन ये ई हमारे पास है एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई सी इस तरह वाई और जी कंपोनेंट तो ये रेशो बनेगी थ्री रेशो वन तो आपने पी के कोआर्डिनेट्स निकालने जो सेंट्राइड ऑफ टाइटाइट है तो क्या होगा पी को थ्री को इस पहले कंपोनेंट के साथ और वन को इस पहले कंपोनेंट के साथ ओवर थ्री प्लस वन भाई इसी तरह वाई और जी निकलेगा जब काटोगे सिंपलीफाई करोगे तो वी गेट एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स वन ओवर फोर इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई फोर सिमिलरली वी गेट वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर डिवाइड बाई फोर जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री प्लस जी फोर डिवाइड बाई फोर भाई ये ए बी सी डी ये एक फिगर जो इसको बोलते हैं टाटा हिटर ये ए है इसको जिसको चार पॉइंट चार नुकरे होंगे एक बी सी डी जी और इसकी चार फेसेस बनेंगी एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली एक फ्रंट वाली और इसकी छह साइडें होंगी एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली तीन अंदर वाली जी इसको बोलते हैं टाटा हिटन अब रेशो फार्मूला क्या अगर ए के कंपोनेंट हमारे पास हैं एक्स वन वाई वन जी वन और बी के कंपोनेंट एक्स टू वाई टू जी टू रेशो एम वन एम टू तो भाई जन बी के कॉन्टेंट होंगे एम टू को एक्स वन के साथ प्लस एम वन को एक्स टू के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू फिर M2 को Y1 के साथ M1 को Y2 के साथ ओवर M1 वन प्लस एम टू फिर M2 को Z1 के साथ M1 को Z2 के साथ ओवर M1 वन प्लस एम टू ये हमारा रेशियो फार्मूला बन गया जी मिड भी यहाँ से निकला जी वो वन वन हो जाती है ना तो क्या होगा X1 वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू और Z1 वन प्लस जी टू डिवाइड बाई टू जी 